Goedemorgen en hartelijk welkom. We ons vrijdagochtend uh, levendige woord en gebed. Hier zo bij de Anleenkerk Groep en Blad. Samen met mijn Stanley en samen met mijn vrouw. Karen, goedemorgen. Als hij prijs die hier, hij is ja. levendig en geschakeld. Half 6 vrijdagochtend. Jo, we strijken al in 2023. 6 nee? januari 2023. Mm. <laughs> nou ja, hartelijk welkom. Zoals wat jij inschakelt, deel die boodschap ook daar naar je tijdlijn toe. Of je nou leven lag in skakel, na die tijd in skakel, sê die boodskap, deel het daar so, so dat ook jou vrienden en vrienden en familie en allemaal kan sien, en die woord van die heren kan hoor, en kan ervaar. Ja, nee, allemaal is lekker wakker volgen. Die jaar gaan weer nie, prijs die heren. Ja, wakker karakter, hier so in hierdie bediening, ons prijs die heren daar voor. Ja, ons deel ook die boodska, die audio op WhatsApp, so as jy die WhatsApp wil ontvang, laat weet ons, en dan kan ons jou opzet, en dan ook deel ons die video, um, plaas ek ook op my YouTube kanaal, dit is onder die online kerk, jy kan daar gaan subscribe onder die online kerk onder YouTube, en dan kan jy ook daar so die boodskap bekyk, en ook as jy na die tyd spesifieke boodskap besoek, dit beteken net so'n bykie makkeliker op YouTube as jy dit wel het. Yes. Ja, prijs die, as jy Gmail account het, het jy YouTube, <laughs> dit is hoe makkelijk soos wat dit is. Ja, prijs die heren. Goeiemorgen allemaal, sê die boodskap, het jy laat hem lekker geslaap, ons bly bid vir mekaar, dat die heren genees, dat hy voorsien, dat hy deurbreek, en alle omstandighede in ons leven, die woord leer ons so mooi, en is eindelijk wat Jesus ons geleer het, hy sê, ons moet ons begeert as aan hom bekend maak, hy sê, as, as ons in sy naam die vader gaan vraag, dan sal die vader vir ons voorsien, hy sal vir ons antwoord, hy sal vir ons deurbreek, so dat ons blijdskap volkome kan wees. Yes. En, en nou wanneer een mens oor een saak bid, baie keer wil een mens nie die nee as een antwoord ontvang nie. Ons hou nie van die nee baie keer nie. Ons hou nie baie keer van die die ons kan nie en ons gaan nie kry nie ensovoorts. Maar het bly antwoord en as een mens die antwoord yes. kan aanvaar, dan raak een mens een blijdskap ook volkome. Amen. Ek wonder dat die TL oor iets gebid, specifiek in die lewe, en jy het alke duidelike antwoord gekry, soos in een droom, of een gezicht, of dalke profetiese woord, of dalk baie keer as een boodskap uitgaan, en dan kry jy duidelik, ah, ek kan nie, hierdie saak is nie van die heraf nie. Goeiemorgen allemaal, het jy al so ervaring gehad, laat weet ons een bykie, het jy al een droom, of een gezicht, of een duidelike antwoord gekry, laat weet ons een bykie, as jy een droom gekry, sê daar een droom, want ons kyk selfs in die oud testament, ne, dat um, wanneer hulle voor die Heere gekom het en hulle het, uh, hulle het antwoorde gesoek, het die Heere baie keer dier die priester, dier die profeet, dier die ah, gezicht en dier die droom, selfs in die koningse lewe geantwoord. Het jy al so ervaring gehad? Laat weet ons een bykie, man. <laughs> Sê dat die in die kommentaar as jy so ingeskakel is, dan kan ons bykie hoor hoe die Heere praat met ons, of dier die bediening van die woord. Sê dat bediening van die woord, droom, gezicht, hoor dat allemaal, Morgen, hy is weer vol gemeente volgen. Ja, ah, dit is honger vir die woord. Honger vir die woord van die Heere. Ja, amen. Weet al so ja, iets gehad. Ja, definitief. Wat, droom, gezegd, alles. So is hy van alles al gehad in jou leven, hè, de boer? Ja, dink sy het al alles gehad. Ah, loof die Heere. Ja, laat weet ons een bykie, man. Selfs voor ons trip, um, nou is nou al laas jaar, is ja, nou nie meer die jaar nie, nie. <laughs> uh, is dit nogal interessant, droom, Mary het een droom al gehad, jy is profetiese woord, het een gehad, ek het al gebid oor een saak met die antwoord, dier een boodskap gekry, mees en van ty het dier die bediening van die woord, ja, sy, dis meer die droom, ons het selfs voor ons um, laas jaar sy trip gegaan het, is daar iemand wat een droom gehad het oor een specifieke situasie wat ons beleef het en sou beleef het, ons het nie so beplan nie, en die persoon sy droom het 100% waar geword. Nou was dit nie een bad droom gewees, het was een goeie saak gewees. Yes. En maar wanneer jy in die saak beland, en dan beteken as kirretje so'n bykie, want as so'n bykie buiten jou uh, raamwerk en waar, hoe jy gedink en geredeneer het hoe dit sal wees, ja, yeah en toch waarske die Heere, of praat met jou nie, dan ek net waarske nie, praat pra die Heere met jou voor die tyd, as, as die situasie so uitdraai, moet nie verbaas wees nie, ek het het geweet, dis hoe dit sal wees, so ja. moet nie moedeloos raak nie. 
het al vraag ge gehad en daar gebid, dan word dit dier die bediening van die woord beantwoord. Ja, profetiese woord gekry. Ja, so die Heere praat met ons. Wow, dit is amazing. Ja, sê, prijs die Heere. So die Heere het al met ons allemaal gepraat. Amen. En wanneer die Heere met ons praat en ons antwoord, dan word ons blijdschap volkome. Yes. Baie keer is die antwoord nie so lekker soos wat ons gedink het nie, maar dit is die antwoord. Ja. Prijs die Heere. Maak het nie opgewoon om te dink die Heere het al met jy gepraat. Ja, amen. Ja, nee. Het die Heere al met jy gepraat? Ja. Profeties, droom, alles. <laughs> Bediening van die woord. <laughs> ja, so kostbaar is God nie. Ja. Maar die mens te praat. Mm. Ja, het is so baie keer as jy in een situasie dat um, jou eie gedagte is, jou eie alles kan vir jou antwoord gee, jy kan die woord lees, het kan vir jou antwoord gee, maar baie keer as jy raai droom kry, of wat ook al, en dat al een paar keer in die gemeente ook, in die bediening aan ons eie saak, het mens al drome van ons gehad. Ja. En daar het net so, op die keer was het een geweldige waarschuwing gewees. En ander keer was het een aanmoediging en een bemoediging. Hoor, die gaan net aan, druk die herstaan op, moet nie moedeloos raak nie. So, dit kan in baie opzichte plaas vind. Dit kan waarschuwend van aard wees, en dit kan ook bemoediging van aard wees. Het die heren al met jou gepraat? Ja, en drome, en profetiese woord, en die bediening van die woord. Ja, sy, prijs die Heere. Ja, sy. En wanneer die Heere met ons gepraat het, ach, ek weet nie, hoekom ek so volgende wil kiebie kiebie wil praat, en wanneer die Heere met so met die mens praat, dit was nie een of ander um, vreselike, boonatierlike, emotionele ervaring, die blijdskap wat die mens in jou ja. krijg, wanneer die Heere met jou praat en antwoord, dit is amazing, maar dit is nie asof jy buiten jou sinne raak nie, na. Dit is, dit is een nuchterheid. Ja, dit is een normaliteit, een nuchterheid. Yes. Dit is, wanneer ons met mekaar praat, jy krijg nie die duidelike antwoord, die duidelike oortuiging. Yes. Oor die, dit is die saak, en ook baie keer, bid jy oor die saak, en jy wonder, moet ek, moet ek nie, moet ek, moet ek nie. Dan is dan nie tyd om eerst te gaan slaap nie. <laughs> <laughs> om eerst een droompje te krijgen. Ja, en dan krijg jy baie keer die vaste, vaste, wat jy weet, dat jy weet, dat jy weet, dit is die antwoord, jy kan ja. nie daar voorbij kom nie. En wanneer jy die rechte besluit maak, en volgens dit gaan, en dan kom jy achter, maar die Heer het my gelei. Yes. Prijs <laughs> die Heer, dit is amazing. Ja, is dit nie amazing nie. So, as jy al ooit gewonder het, of die Heer met jy gepraat het, yes, daar het die Heer al met jy gepraat, en ook, wanneer jy die Bijbel lees, en dit is uiters belangrijk, wanneer jy die, die Bijbel lees, praat die Heere ook met jou, want die woord sê, ons sal die stem van die herder ken. Yes, Rina sê, en dan krijg jy vrede in jou hart. Da, sê. Dit is so. Ja, want baie keer krijg jy net vrede, net, ok, dit is hoe dit is. Ja. Jy kan het nie verander nie, dit is hoe dit is, aanvaar dit, dan krijg jy die vrede in jou, dit is nie een definitieve ja of nie, nie, jy krijg net vrede. vrede. Ja. En wanneer ons die woord van die Heere lees, en mens aanvaar die woord vir die waarheid, hoe dit vir ons opgeteken is, dan praat die herder met ons. Amen. As ons dit verwerp, dan verwerp ons die stem van die herder met ander woorde, dan herken ons nie die stem van die herder nie. En dis die, 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 dis die woord, as jy, en as jy in jou binnenkamer gaan, en of jy by jou huis of waal ook al op die pad, en jy lees die woord of luister na die woord, dan praat die herder met jou dan hoor jy Godse stem. Ja. <laughs> en die woorde van die, 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 die woorde wat in die Bijbel is, is Godse woorde. Hmm. Wat hy met ons praat, elke dag, is wat sy wil is. Yes. Hy uit is sy wil, dier sy woord. Ja, ja. Want, want mens het hulle omstandighede uitgeskryf, dus kom maar baie geschiedenis is, en in dit, het die Heere met hulle gepraat, na antwoord is ons neergepen, neergeteken, hoe die Heere met hulle gewerkt het, en dan kan ons sien hoe God praat, en dan kan ons het self ook ervaar en hoor. Ja. Maar as ons ons hart daarvoor toesluit, dan hoor is dit die stem van die Heere. As ons verkeerde oortuigings krijg, is dit nie die stem van die Heere. Sjo, ja, dan is dit jou eie stemmiekie wat met jou praat. Na, sê, prijs die Heere, is dit nie amazing nie. Het jy verochend of gestraald bykie die woord gelees, wow, prijs die Heere, het met jou gepraat. Wow, <laughs> het met nee. my gepraat al verochend, dat ek en my vrou weer so lees in Filippense, Dit is nogal interessant, baie kere, <coughs> wanneer die Heere met die mens praat en deel, 
waar een zaak in die lezer wees een beetje verder. Uh, wat sê de Bora daar? Het maal net die altijd in my dat hoe ons spraak moet verander na gestrandse bediening. Ons woorde is meeste van die tyd hoog vir het nou net deel. <laughs> Ja, dit is so, en na gestraanse boodskap, die Heere het so met ons gedeel, oor hoe die Heere Jesus het nie roof geacht het, om aan die mens gelijk te word. Hy dit nie, hy, dit was nie vir hom een saak van swaarigheid, die Paulus sê moos, as ek het nie vrijwillig doen nie, dan word die dwang my opgeleid. Ja. Nou, ons voel baie keer beroof, wanneer ons ons self moet verneder. Ja. Wanneer ons ons self moet onderwerp, wanneer ons van hierdie ou mens moet ons sla raak, ons voel beroof, ons voel, dit is een saak van zwaarmoedigheid, en het is hierdie kruis, wat ons moet dra, ja. en tussen moet ons sê, jyre, maar als een blijdschap. want die jyre Jesus hierdie kruis wat dra, vir die blijdschap wat hem voorgaan is, ja. so hy die heerlijkheid van Godse Koninkrijk geweet ervaar, want hy die verhouding met die Vader gehad, so hy dit vrijwillig gedoe, yes, so is een lam wat geslag is, so is een lam wat na die, slagpale gelei word, sonder om een woord te praat. Ja, dus ek kom terwijl hy op aarde was, was hy uit die directe teenwoordigheid van God, en hy het nie dit beskou as berooving, hy het nie beskou as zwaarmoedigheid nie, hy het nie beskou as iets wat slecht is nie, hy het besef, jyre, ek moet, ek, ek, ek moet gehoorzaam raak aan die vader, tot die dood van die kruis, ja. en dit was nie sy roeping, was nie Hy het gelei in die sin van, hy het nooit die vlees gedoen nie, ach die begeertes van die vlees uitgevoer nie, maar dit was nie vir my swaarigheid nie, ja. dit was vir my heerlijkheid, omdat hy geweet het, die geestelikheid, om te verneder, dit is die saak van oorwinning, en God is so nederig, ja. dat Jesus om tot op daar die vlak van Godse nederigheid verneder het, deur dat hy gehoorzaam geraak het, aan die vader, so terwijl hy op aarde was, het hy dit nie as roof beskou, om hy op aarde, in die gelijkheid van die mens te wees nie, ja. en ons beskou dit as berooving, om van, want omdat het ons as mens is eerst vleeslik, ons mens is, ons as mens is eerst sondag, en wanneer ons van die ou natuur en traditie denken van ons slaap moet raak, dan voel het as as een berooving, ons voel het as, man, my, moet nie in my karakter klim nie, moet nie my ver, traai verander nie, my dis kom, anraak nie, ja, moet nie my anraak nie, ja, dis ook om waar mense baie keer nie die heren wil anneem nie, want hy, wil nie sy dag gedagtes laat verander word nie, hy wil nog aangaan met sy traditie, ons as mense is so, jyre, Jesus het gesê, die mense wil nie dadelijk die nieuwe heen nie, want hy sê die ouwe is beter, ja, en die heren wil die ouwe uithaal, die ouwe mens, Wow, prijs die heren. Nou my vrou, jy het volgend wees so lekker gelees in Filippense. Ja, ek wil net eerst gaan iets sê. Yes, as een leef. Uh, my man het so mooi die week gepraat uh, met iemand op die foon oor geloof. Ja, dit is nogal mooi, ne? Yes, en ja. volgend een is so praat en deel en hoe die stem van die herder is. En ek denk daar aan jyre, wat is werkelijke geloof? Ja. Want ons denk baie keer geloof is een opgesuikte story. Ja, so emotionele... Ja, en jy moet op een sekere vlak en punt en wat ook al kom om bijvoorbeeld vir iemand te kan bid om geneesing te kry of om uh, werkelijk die heren te vertrouw in een saak of wat ook al. En my man deel met die persoon en dit was my so mooi geweest dat geloof is om in elke omstandigheid wat in jou leven kom, nog steeds vast hou in die Heere, nog steeds die Heere te dien, nog steeds aan te hou, uh, maak nie saak wat in jou leven gebeur nie, wat is die probleme, omstandighede, dinge wat om jou gebeur. Yes, yes. om gehoorzaam te bly aan, aan God, Ge- en, en dit is weer by die stem van die herder, Heere, ja. wat sê jy vir my in die omstandighede, lees die woord, yes. en dit wat jy verstaan en weet van die woord, wanneer jy dit in gehoorzaamheid toepas, dan is jy bezig met geloof. So, so geloof, <laughs> geloof is iets anders as wat ons denk, jy moet aangaan, maak die saak wat nie. Um, tot op die einde toe moet jy volhaar, tot op die einde toe moet jy oorwin. En um, so as jy die woord toepas in jou dagelijkse leven, is dit geloof. As jy in omstandighede is wat, wat vir jou rof lyk, en jy bly na die Heere toe gaan, en jy gaan soek om in die omstandighede, jy hou vast, jy verander, jy vernieuwe, jy soek die Heere, 
dan is dit geloof. En dit was my so mooi om te denk, to my man so deel, dat maak nie saak wat jou omstandighede is, en hoe jy dit hanteer, en hoe jy dit uitsorteer, en in geloof, sal die Heere doen wat hy wil doen. Yes. So, as die Heere dan iemand wil aanrok, sal hy dit doen. As die Heere dan iemand wil genees, sal hy dit doen. Want ons wil het baie keer in ons eie kracht doen, ons wil iets opwek, wat geloof is. Yeah. En ons wil God beindruk met iets wat ons wil opwek. Maar terwijl jy gehoorzaam is, en dit wat jy in die woord moet toepas, gaan God doen wat hy wil doen, en jou gebruik as instrument. Hmm. En dit is net so cool gewees om aan te denk, jyre, ons moet net uit pad stap, ons moet net in gehoorzaamheid, want gehoorzaamheid is die kern van alles. Gehoorzaamheid is eindelijk geloof. Yes. Want as jy uitvoer dit wat die woord verwacht van jou, wat God van jou verwacht met jou praat, met jou deel, dan is dit gehoorzaamheid en dit is geloof. Heer, ek het soveel geloof in hier, dat ek die woord gaan toepas. Ja, en as jy Hebreus 11 kyk en praat, en mys van die onzichtbare geloof, wat is geloof? Dit is die uh, bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Kom, ons lees nie gedaan. Ja, dit is so mooi, Angel, wat jy sê, dit is nie een feeling nie. Yes. Want die meeste van die tyd voel mys moors dood, as jy nie die woord toepas. Jy sit baie keer in sikke rove omstandighede, en jy pas nie die woord, en jy weet nie, jyre, ek moet nou nie die woord toepas. So, dit is nie een opgewonde feeling, terwyl jy dit doen nie. <laughs> en het voel ook nie of jy geloof het, as jy geloof toepas nie. So, dit is een, dit is een gehoorzaamheid, waar jy moet deurbreek. Ja, want baie keer besef jy, as jy nou in hierdie saak gehoorzaam gewees, aan die woord van die Heere, die geskrewe woord van die Heere, um, en dis wat hy nou sê, jy het nie altyd een droom nodig nie, God praat by ty keer in drome, gezichte, profetiese woorde wat ook al, maar baie keer, ek heb jy sê, 90% van jou leven gaan oor geloofsgehoorzaamheid, gehoorzaamheid aan Godse woord, want as ek gloe Godse woord, as ek, as ek weer gebore is, ek het die levende woord aanvaar, ek is gedoop, ek stap in die pad, dan herken ek dat dit wat die Bijbel wat ek in my hand het, is Godse woorde, en ek herken dat dit wat die ingeskryf is, ek moet my leven volgens dit inrig, in gehoorzaamheid, nie in gevoel nie, nie in feeling nie, nie in emotie nie. Nou, hy sê die Hebrees 11 vers, en die geloof is dan een vaste vertrouw op die dinge wat ons hoop, een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So, baie keer wanneer jy in geloofsgehoorzaamheid, aan die woord van die Heere, gaan toegee, is, het, is dat baie keer tydelike, nadelige gevolge. Yes, die meeste van die tyd. Ja, baie keer as jy nou sekere besluite moet maak, uh, werksomstandighede, um, mag jy liggen of mag jy nie liggen, nie, terwille van bykie materiële voordeel, en as jy die rechte besluit maak, volgens die ingeskrewe woord van die Heere, dan luister jy na die stem van die herder, jy reageer volgens die stem van die herder, en jy, dit is die onzichtbare geloof, ek glo in die woord, ek gaan het gehoorzaam toepas, met die hoop, dat my siel gered gaan word. Ja. Met die geloof dat ek gehoorzaam is aan die woord van die Heere. Dit wat Godse wil is. Amen. En dit is die onzichtbare geloof. Na die voorbeelde in Hebreus 11 gaan oor mense wat God die dinge van hulle verwacht. Nou die Heere verwacht vandag van ons om die evangelie te verkondig. Daar was alles destijds uiterlijke dinge, hulle moes uiterlijke dinge deurgegaan het, so in baie uiterlijke dinge moes hulle gehoorzaam gewees het, want hulle het ook nie een bybel gehad, soos wat ek en jy vandag een bybel het nie. Ja. Die bybel het ontwikkel as gevolg van mense se geloofsgehoorzaamheid. So nou het hulle geweer, dit is die systeem van die heren, nou praat God met hulle. Hulle het opgetree en die einddoel van hulle, die begeerte, die, uh, uh, um, uh, uh, verwachting in hulle, was dat hulle gered kan word, ja. en die verlosser kan kry, want nou sê die woord van die heren, hulle allemaal, dis vers 13, hulle allemaal het gesterwe, sonder om die beloftes te verkry, en wat is die belofte? Die ja. belofte van Jezus, die belofte van redding, die belofte van verlossing, geestelik, nie tydelik nie, ja. en dis ook om in vers 6, sê, sonder geloof is het onmoendlik om God te baag, met ander ja, woorde, en hy is een beloner van die wat hom soek. So, dis onmoendlik om God te behaag, as ons nie gaan optreden. En Jacobus praat ja. van, geloof is een gehoorzame optreden. Ja, is mooi. 
En dit kom nou weer by die liefde wat ons gestrand van gepraat het, die wederkerige liefde. Wat wil dit lees? Het jy my so lief soos wat ek jy het, en het, ja. het, het ek jy lief soos wat jy my lief het. Dit is wederkerige liefde. Yes. En dit is verschrikkelijk belangrijk om dit te verstaan. En zodra so mens in dit kan begin wandel, en dit kan, kan begin leef, dan wandelen mense in een onzichtbare geloof, zonder gevoel, en dit is wat die Heere vir Thomas ook gesê het, salig is hy wat geloof wat nie gesien het nie. Ander woorde, lees die woord, pas dit gehoorzaam toe, dan is je bezig met geloof. En wat God in die proces wil doen, dat is wat hy sê, hy is een beloner van die wat hom soek. Amen. So as jy die koninkryk van Godse voordeel soek, jy moet het natuurlijk in je binnenkamer met je verhouding heen met die heren, en dan as jy uitgaan, dan soek jy die voordeel van Godse koninkryk. So. so dat het geopenbaar kan word in ander mensese levens. Maar dit is nou so mooi hier in Philippense 1 vers 9, wat hy sê, dit het al van gestrand af met my gepraat, hy sê, en dit bid ek, dat jylle liefde nog meer en meer oorvloedig mag raak, oor in, um, Ek sê gaan dit weer eens, en dit bid ek, dat jylle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word, in kennis, en alle ervaring. So jou liefde moet groei, en groei, en groei, ja. en meer oorvloedig word, in kennis, so jy moet een liefde hee vir die woord, jy moet um, yes. lees en verstaan, en deel maak van jou leven, maar jy moet ook dinge ervaar, en dit laat ook jou liefde oorvloediger word. Dit is so cool om aan te denk. So, so, so dit kom eindelijk by die dinge, jy kan nie jyself afskyn nie, want yeah. mens kry ervaring dier omstandighede dier met mense yes. te meng, so mense liefde kan nie oorvloedig word, as jy nie tussen mense yes. is, enzovoorts nie. Hy sê, om die dinge waar dit op aankom, te onderskyn, so dat jylle rein en vir niemand de aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus. Vervul met die vrug van gerechtigheid, wat daar is in Christus Jesus, tot heerlijkheid en lof van God. Mm. So, dit is net van so cool, jy moet ervaar, jy moet beleef, so dat jy die woord kan toepas, want as jy niks gaan ervaar en beleef nie, as jy die altijd jezelf gaan afsonder en nie met mense gaan meng nie, gaan jy niks ervaar wat jou liefde gaan syver nie, wat gaan maak dat jy kan onderskui en rein raak en vir niemand te aanstoot gaan wees nie, want as jy nie verstaan, as jy nie tussen mense kom nie, gaan jy nie verstaan dat jou gesintheid ook baie keer, of jou geaardheid ook mense afstoot. Hmm. En dit is hoe jy weet, hoor jy, maar ek moet verander. <laughs> Hierdie karakter van my moet verander, want dit is een aanstoot vir mense. Hmm. Maar dit kom dier ervaring. Dit kom wanneer jy tussen mense is, en die liefde moet uitleef. Dan baie kom jy baie keer achter, joh, wat sy liefde het ek? Hmm. Ek het my eie liefde. <laughs> ek het nie Godse liefde nie. En um, dit is so mooi wat hy sê, die vervul met die vrug van gerechtigheid, wat daar in Jesus Christus tot heerlijkheid en lof van God. So, so dit is so mooi. Die Heere, dit, is, dit is my so mooi, ek het die so, toe my vrou volgende die skrif lees, toe kyk ek hier in my bybel, toe sien ek, ek het die aantekeningen gemaakt, maar dit is interessant, die ervaring, in die Engelse bybel praat hy van uh, the, um, discernment, onderscheiding, <laughs> dit is amper asof hy die twee, twee woorde omgeruil het, en dan praat hy van, as hy praat van onderscheid, dan praat hy van toets, onderzoek, to approve, met ander woorde, ons, ons moet um, in ons uh, ervaring, in ons mee, uh, meelevendheid, met ja. ander mense, moet ons naderen kan onderzoek, ons moet kan toets, ons moet, want die woord van die Heere sê in die 5 vers 14, dan praat hy daarvan, vir die wat geestes vermoens besit om goed en kwaad vir mekaar te kan onderskui, om die rechte ja. ding te kan doen. En mens kan dit nie doen as een mens afgesonderd in een eiland lewe het nie, en die mens kan tussen miljoene mense wees, en afgesonderd wees, sonder om deel te wees. Ja. En die kan tussen drie mense wees, of by een persoon, en die kan daar wees, die kan by wees. Ja, okay, so dit is my so mooi in vers 12, wat hy sê, en ek wil... Kom ons gaan aan, yes. yes. Ha? Nee, ik kan daar lees, nee, yes. is waar, gaan daar, so. Hy sê so mooi, sê, ek dat jullie moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloof het, so dat my boeie openbaar geword het in Christus, onder die keizerlijke leiwag en by al die ander, 
en die meeste van die broeders wat in die Heere dier my boeie vertrouwen gekry het, des te meer waag om die woord onbevrees te spreek. So, die, die, die broeders wat um, die Heere aangeneem het in die verdrukking waar die Paulus was, hy het gesien wat ervaar hy, en dit het gemaakt dat hulle onbevrees ook die Heere aangeneem het en ook die evangelie bedien het. So, die ervaring wat hy gehad het en dit wat hulle wedervaar het saam met hom, het hulle dapper gemaakt het hulle gemaakt, dat hulle onbevrees geraak het, want hulle het gesien, as Paulus hier kan doorgaan, kan ons ook hier doorgaan. Yes. As Paulus so vasthoud, kan ons ook vasthou. So baie keer, dit wat jy doorgaan in jou leven, en dit wat jy wedervaar in jou leven, ervaar, geef vir die anhou moed, die getuienis wat jy kan lever, dan sien die anhou, maar hy hou vast in die omstandighede, hy is onverskrokke, en dit maak dat jy ook onverskrokke raak, en dat jy ook onbevrees die evangelie begin bedien. Is dit ja. die mooi nie? So. so, waai keer ons ervaring moedig aan die mense aan. Yes. Jo, dit is cool. Ja, en het moet aan die mense aan moedig, ne? Yes. En dit is wat, hy, wat die woord ons leer, dit is waar hy gehoorzaamheid, waar ons moet begin oefen, beoefen, ervaring kry, die die ge- ge- geestesvermoens besit, die die beoefening daarvan. Dit ja. is dus enig iets in die wereld. As een mens die oefen nie, ga die nooit suksesvol wees daarin nie. As jy het nie elke dag doen, gereel doen, gaan jy nooit suksesvol daarin wees nie. En Amen. die evangelie is die selfde, ons as mens het het nodig. Is so. En ons moet nie, dis wat die woord sê, ons moet hy in Philippense 2 wat ons gestrand gelees het, wat hy sê, ons moet in die eensgesind wees en die selfde, lie, en die selfde liefde teenoor mekaar hee. Een ja. van siel, een van sin. En die boer had het ook so mooi gestel, gestrand op die groep wat sy gesê het, dat die duivel adverteer homself. Hy, hy, hy wil altijd iets niet sy denk om ons te trek. <laughs> ja, en die woord bly, dit wat God in die begin gesê het, hy het nog hier al by vaander nie. Ja, en sy woord is daar, en jy kan het aanneem of verwerp. En het is so mooi, want ek denk dat um, die duivel wil aanhang hee. Toch, toe sy dit sê gestraan, toe maak nog my wereld op, die duivel wil aanhang hee. Maar God gee sy woord in liefde, yes. so dat ons gereed kan word en dit is ons kese. Hy druk dit nie op ons af nie, hy ver, adverteer nie homself nie, en het is my soveel beteken gestraat, jyre, dis geloof. Yes. Daar is niks uiterlik vir my in hierdie saak nie, maar innerlik breek ek dier, innerlik is daar verlossing, vrymaking en al die dinge, en die mens wil die ding uiterlik sien. Ja, en, en so. die woord van jyre sê vir ons, my so mooi in jyre, meer 6 vers 16, so spreek die Heere, staan op die wee, kyk, uh, staan op die wee, en kyk, en vraag na die ou paaie, sure. waar toch die goeie weg is, en wandel daarin, en jylle sal ris vind vir jyl siel. Hm. <laughs> maar die volk het gesê, ons wil daarin nie wandel nie. Nou ja, ons <laughs> moet ris vind vir ons siel, ons moet ja. een van sin wees, een van siel wees. Nou ons, die, die mens is so geneig om iets te probeer opwek en uit te denk, Want as alsof hy vervelig raak met sy eie leven. Vervelig, verveeld. Verveeld. Verveeld raak met sy eie leven. <laughs> my man is my so mooi wat die woord sê, voeg jou by die nederige. Yes. Moe nie die, na die woord dinge streef nie, maar voeg jou by die nederige. Dit maak my van so sin, dat ek denk, jyre, jy woord is nederig, jy is nederig, Jesus is nederig, sure. alles in die jimmel is nederig, en jy moet jou daarby voeg. Hmm. Jy moet nie iets uiterlik gaan soek, en jou self gaan probeer opwek met uiterlijke dinge nie, maar in die koninkrijk van God, dit is nie flamboyant nie, dit is, dit is vernedering, dit is verandering, dit is vernieuwing, en dit is nie lekker nie, dit is die vlees nie op nie, dit bevredig nie die vlees nie, ja. en dit is absoluut teen die vlees, en dan denk ek baie keer, heren, dit is ook om eens na hoer dinge streef, want dit voel die vlees, dit voel lekker, maar as jy jou by die nederig gevoeg, by die wat weet waar oor die woord van die Heere gaan, daar waar die tyre en die teer meet, daar is dit die heerlijkheid en die siel van die mens. Prijs die Heere. Ja, dit prijs die Heere, dit is een meisje om net weer volgens so lekker te kon gekeire het rondom die woord van die Heere. En my vrou, is er nog iets wat jy wil by sê? Nee, ek denk ek is eerst weg. Kijk, kom en sluit af met gebed. Jemelse Vader, ons kan u net prijs en loof en eer en verheerlik, Vader, vir die goedheid en die gins, die grootheid, die almacht 
en die heerlijkheid van die Vader. Ek wil nie net prijs en eer en loo, want jy is van nou af tot in alle eeuwige die selfde, Heere. Jy is van die begin van daar tot in die einde van die, waar het ook al sal ja, wees, ja, waaraan waar. geen einde is nie, is jy die selfde, jy liefde blijft die selfde, jy woord is die selfde, jy kracht, jy heerlijkheid, jy baaiestheid, wat verander, verlos, red, vernieuwe, nieuwe lewe gee, vader, ons as mens is vastgevangen in die tronk van die lichaam, ja, vader ja. vastgevangen in die, Heere my God, in die lichaam, wat ons soveel moeite en smarte veroorzaak, Heere my God, maar wanneer ons jy kan dien, wanneer ons kan vandag gaan ja. verstaan om uit te breek in die heerlijkheid en die kracht van jy, wil ek bid oor ewige Vader, dat die woord van jy, Heere my God, halleluja, dier sal breek in ons harte, om ons te verlos en vry te maak, en dat ons nieuwe lewe kan kry, Vader. Heere, nie net uiterlik nie, maar innerlik, die woord sê, innerlik moet ons verander, so dat die uiterlikke verander kan word. Ja, ja. Vader, in ons gedagtes, in ons optrede, Vader, en ek loof en ek dank en ek prijs hiervoor, Vader. Oh, Ons wil volgend weer vir Michelle en Ina en Mary bid, terwijl hulle, jyre, saak in hulle lichaam ja, het, wat dringend aandacht nodig het van die ja, kant af, jyre. dat jy asjeblief sal deurbreek na hulle lichaam toe, om hulle te genees, om hulle vader aan te raak, asjeblief vir eeuwig jyre, want jy is die God van geneesing, en so wil ons bid vir amal in die, bediening, amal in die gemeente, amal ja, in die lichaam ja, van Christus, ja, Vader, ja. wat deel is van die lichaam van u, Heere my God, dat jy hulle lichaam sal aanraak, en dat jy hulle genees, Vader, so wil ek ook bid, Heere my God, vir hulle wat vandag financiële krisis het, financiële ja, probleem ja, het, besluiten wat hulle moet maak, en tydelike dinge, yes. Vader, as hulle wat voor die aangezig van die uit, roep vir verlossing van sekere Amen. gewoontes wat hulle het, en ons wil saam met hulle bid, en ons wil vir hulle bid, Vader, dat jy asjeblief krachtig sal deurbreek, om hulle ook te verlos en vry te maak, ja, ja, ja. en ons loof en ons dank en ons prijsie, in Jezus' naam. Vader, baie, baie dankie, dat ons net vandag op jy kan vertrouw, dankie vir jy kostbare woord, jy liefde, jy genade, jy yes. barmhartigheid, jy is een grote God, van groot barmhartigheid, liefde en genade, yes. wat ons wil uitreed, wat ons wil verlos, wat ons wil vry maak, so groot is die liefde, jy wil ons in die jimmel, jy wil ons siele bevry van hierdie wereld, en ons dank jy vandag daarvoor, ons loof jy, Heere, en ons bid dat jy ons sal versterk en kracht jy om hierdie pad te kan stap, Vader, dit gaan heel te mal teen die menselike natuur en menselike denken en idees en gedagtes, Vader, die woord voed nie die vlees nie, dit voed die siel, Vader, en ons dank jy vandag, dat jy ons net bly help om gehoorzaam te wees. Ek besef al hoe meer, gehoorzaamheid is vir jy baie kostbaar, en in die mense geestelike lewe ervare mens, dat hy hoe meer mens gehoorzaam word, hoe meer word die mens gehoorzaam, en hoe meer wil jy gehoorzaam wees, aan die woord van die vader, maar as mens het verwerp, en jyre ongehoorzaam raak, is dit soos een ongehoorzame kind, wat jyre, daar is naderhand, kan jy dit nie meer beteel nie, daar is naderhand nie eindelijk eers meer antwoorde nie, Vader, en ek dank jy dat jy ons vandag help en deerdra en die weisheid en die inse gee en verleen en dat ons in kennis en ervaring sal groei in die liefde. Dit is vir my so mooi volg en het staan vir my so uit dat jyre ons moet die kennis van die woord opdoen, maar dan moet ons het ook prakties gaan uitleef tussen mense en ervaar jyre wat in die lewe aangaan, ervaar wat in anderse lewe aangaan en Jere, so moet ons ook weer verander en ons leven inrig volgens die woord en die kracht van jy, om niemand tot aanstoot te wees nie, vader, want ons geaardheid kan een aanstoot wees verander, dit kan maak dat ander nie die evil dien nie. Jere, en toe ek nou weer vir Paulus so lees vir oogend en ek sien, dit wat hy gewedervaar het, het allemaal eindelijk moed gegee, om aan te gaan in die evangelie, om onverskrokke die evangelie uit te dra, en dit was my so mooi gewees, om aan te denk, jyre, die mense lewe kan die ander ou bemoedig, en jyre, aanmoedig, om nie die evangelie te wil bedien, om gehoorzaam te wees in die woord, om te groei, om te groei in liefde en ervaring, en al die dinge, jyre, dan sien mense het nie meer as een vloek nie, maar dan sien mense het as een opgewondenheid, want ek kan my broer en my sister stig, ook met my lewe, ook met dit wat ek wedervaar, en ek sê net vir die so baie, baie dankie daarvoor, dankie vir die mooie getuienisse, wat in die lichaam van die uitgaan, jyre, as ek so hoor, hoe die woord met amal praat en deel, jyre, Anshin en 
Granville en Mary sy getuienis gister aan, dat hulle somme net begin uitroep het, somme so onder mekaar, jyre, en jy net begin soek het, en hulle harte net kom skoonmaak het, en belei het, en ons elke net so gevoel, en jyre, dit is net so mooi om aan te denk, dit is wat die woord doen, hy maak ons skoon, hy maak skoon, dat al meer vrug na vore kan kom, en ons dank en ons loof en ons prijs die volgend vir die kostbaarheid, die liefde, die genade, want dit is genade, jyre, baie, baie, baie dankie, help ons in die dag, jyre, versterk ons en dra ons dier en beskerm ons blief, elkeen van die kinders vandag, in die krachtige naam van Jesus, Amen. Prijs die jyre, dankie dat jy saam met ons vir oogend gekeire die dag begin het in die naam van die jyre, Daar is hy prijs die Heere, dat ons een van sin, een van siel en een van liefde kan wees, ten oor mekaar. Ja, en ons gaan mekaar weer lekker so nog oogend, as die wil van die Heere is, en ons nie kracht onderbrekings nie, gaan ons seker acht uur nie, maar ons sal die laat weet, as ons sal het kennisgeving opzit, maar as jy ver acht uur so dag oogend. Ja, ek denk, ons het net een dalke vraag vraag, ek, ons gaan het op die groep ook dalk vraag, op sondag, specifiek sonde, nou nie die ander tye nie, is dit vir jy beter as ons vroeger uitsaai, as 8 uur, of is 8 uur vir jy beter, laat weet ons een bykie in een persoonlijke WhatsApp, as jy as jy op jy WhatsApp groep is, is dit vir jy een bykie beter, want baie keer kom ons achter, as ons bijvoorbeeld 6 uur sonde ochtend uitsaai, is dit asof jy mense hulle dag beter kan uitsorteer en beplan, vooral op sonde, want baie mense is net op sonde af, so laat weet ons, hoe denk jy, hoe voel jy, of is dit bekie vroeg? Ja, of dat sê vir ons, dat ek een tyd wat jylle denk dit is verlee, dan kan ons een bykie ons tyd inrig, volgens allemaal wat, dan gaan ons maar kyk wat die meeste sê, en dan kan ons dat ek so'n bykie een plan verander. Ja, want ons besef, baie wil sonda bykie ietsie gaan doen, of inkoopies doen, want hulle het net sonda af, of wat ook al, en dan as ons vroeger uitsaai het, hulle daarom een beter dag. So laat weet ons, bykie op die WhatsApp groep, ons sal die vraag daar ook vraag, net om jy te herinner, en dan kan ons bykie meer daar permanente, as 8 uur reg is, is 8 uur reg, en maar die beerkracht het al ons genoodzaak om 6 uur uit te saai, en dit was vir allemaal, soos ons, om vir baie nie allemaal nie, vir baie beter gewees, so laat weet ons. Dat is sy, dit prijs die heren, laat weet ons op persoonlijke WhatsApp. Oké. Lekker dagie vir allemaal, bye bye.